Привет! Здесь вас ждет самый подробный и точный гайд по механике игры на 500%. У нас только чистый морский 500, никаких послаблений, ничего лишнего. Итак, я расскажу, как не только выжить на этой сложности, но и как можно довольно быстро и непринужденно победить. Как не наступить на всякие грабли. Ибо из боссов здесь падают такие вещи, от которых вы просто офигеете, потому что на других сложностях этих вещей нет. Расскажу и как иметь скорость 1000 плюс уже на первом году игры. И как быть готовым к тем ужасам, которые сулит данная сложность. Смотрите гайд целиком, информация довольно интересная. Кстати, гайд как раз был заказан на сервере в Дискорде, так что если вы захотите видео по какой-то своей теме, вы тоже можете обратиться на сервер в Дискорде и там видео заказать. Там все написано, как это сделать. Ссылочка в описании под видео. Обращаться нужно именно на сервер в Дискорде, либо в группу ВКонтакте. Комментарии под видео с ними то, с ними это писать не нужно. Понравился гайд и захочешь поблагодарить, это можно сделать по ссылке в описании под видео, либо по ссылке на главной странице канала. Ну и также, если тебе гайд нравится, поставь лайк прямо сейчас. Расскажи, что думаешь. Поделись видео с друзьями. Ты же хочешь, чтобы про видео узнали больше зрителей. Ну а ты сделай. Просто так надо. Каким образом выбирается сложность 500% игре для тех, кто до сих пор этого почему-то не знает? Вы зажимаете Shift-Ctrl и при зажатом Shift-те с Ctrl стрелочкой вправо вот у вас выбирается градация вплоть до 500, стрелочкой влево все можно поменять обратно. Именно так она ставится. Самая большая ошибка, которую здесь можно допустить на старте при генерации персонажа, это прожать на старте железную волю. Даже не думайте это делать, вы себе подложите на прохождение такую большую свинью, которую даже представить нельзя. Просто этого не делайте. Послушайте мой совет. И если вы вдруг надумали пройти через антидоминаторские программы, то они будут исследоваться... Нет, действительно. Даже если подвести антидоминаторского материала, то время не сильно-то и уменьшится. И партия в 150 лет там или более того вряд ли вам будет нужна. Конечно, реально пройти таким способом, но вряд ли необходимо. Что еще интересно, здесь без вас системы просто тупо никто и никогда не освободит, потому что не окажется на это способен. Даже если убить всех боссов, не смогут отбить системы даже лет так за 80. Ни коалиция, ни пираты. Первая планетарка, за которую нам дают внимание 200 кредитов и, скорее всего, какую-нибудь паршивую медаль. Даже не надейтесь здесь на высокие награды с планетарок, ничего этого из вас не ждет. Сколько я их не выполнял, а я их выполнял 11 штук, мне 6 раз дали хрустальную чакру. 6 гребаных хрустальных чакр. Просто... 6 гребаных хрустальных чакр вместо артефакта. Это было очень печально, это даже помнят на сервере в Дискорде. Планетарки здесь из себя представляют все ровно то же самое, что они представляют из себя на максимальной для себя сложности 200%. Никаких модификаторов дополнительно для планетарок здесь не появляется. Отличие пиратской веткой тут состоит в том, что для того, чтобы стать ханом, вам нужно будет выполнить не 3 задания и не 5, а аж 11 чтобы вы понимали, это надо наведаться в 11 разных секторов. Ну что же, давайте начнем с самого такого жирного, интересного. Это того, какие на этой сложности боссы. Начнем мы с блазера. Почему с блазера? Посмотрите на вот этот пикселит 86% защитного поля. Да, вам не показалось именно 86%, не больше и не меньше. Этот пикселит можно выбить, можно взять себе, и настакать 99% защитного поля, получив в игре практически полную неуязвимость. Каким именно образом, я обязательно расскажу. В самом оружии Блазера мало что поменялось. Поменялся тот дикий космический урон, который он наносит. Блазер просто может уничтожить вас в начале игры одной единственной торпедой, потому что любое практическое оружие у него здесь выдает под 600 урона, чтобы вы понимали, да-да, выстрел из дезинтегратора, выстрел из турбогравира, да чего угодно. Все это вам просто в начале игры выдаст так больно, что скорее всего просто убьет за один выстрел. И 20 единиц брони. Сочетание с 86% защиты это значит то, 
что из чего бы вы по нему не выстрелили, или бы кто-либо еще, вы нанесете по нему примерно единичку или двойку урона. Да-да, именно столько, потому что после обрезки броней и защиты, у него еще у него маневренность же максимальная. Так что если вам кто-то говорил, что на ванильной игре убил блазера из оружия, это все мелкие врунишки, которые понятия не имеют, о чем они говорят. Также у блазера есть дроид на 60, ну, двигатель стек баррель здесь как бы все стандартно. Поломать у него оборудование тоже не получится, потому что оборудование у боссов просто не ломается. Теперь по поводу Тирона. Выделяется сразу два орудия. Это мультирезонатор с дальностью стрельбы, чтобы вы понимали, 690. И что его гораздо важнее, имха 9000 с дальностью стрельбы тоже 690. Это значит то, что этим оружием можно зацепить практически с такого же расстояния, как Лирикрон, но чуть меньше, чем ракетница. Не то чтобы орудие, бьющее на всю систему, но вы, наверное, уже можете себе примерно представить радиус, на который оно стреляет. Это оружие выбивается, получить его вполне возможно. Что из себя на этой сложности представляет Келлер? Дроид на 132 единички. Жаль, что его нельзя выбить, потому что Келлера в космосе убить, конечно, нельзя. Но это только его космическая составляющая, а самое страшное вас здесь будет ждать именно при битве с Келлером в ЧД. Почему так? Потому что когда вы посетите за игру хотя бы ЧД 10-15, битва с Келлером превратится там в невыносимый ад, равного которому вы не видели никогда даже на 200. Почему невыносимый ад? Потому что практически любое попадание будет отрывать вам примерно так по 3 сотки от корпуса, а противники получают такое дикое ускорение, которое вам вообще не снилось. По сравнению даже с 200%, здесь противники будут быстрее аж на 90. То есть, чтобы вы понимали, Эквентор вас просто тупо перегоняет в ЧД. А по сравнению со 100%, противники быстрее на 120. Кроме того, число противников в Келлерской ЧД увеличивается. Если их там раньше было гораздо меньше, как вам, например, цифра в 10. И все они носятся на огромном ускорении и стреляют крайне точно. Что дальше? Дальше будьте готовы к тому, что вас долгое время будет ждать игра в именно одной единственной системе. Освобождать и уж тем более удерживать вторую поначалу будет из разряда чего-то нереального, да и даже опасного. Освобождение систем при помощи ракет это практически безнадежная затея. К доминаторам Прут бешеные подкрепления и прут очень быстро из соседних систем, или они будут очень быстро взлетать с планет практически каждый ход, так что без программ вам здесь придется туго. Единственный нормальный способ освобождать системы на данной сложности это либо кварка, либо подрывать всех разом цепной, либо на охране осталась какая-то пара штипов, которую вы быстро и непринужденно чем-то уничтожили. Или четвертый вариант. Доминаторы все разом куда-то улетели. Да, такое тоже здесь было. Как вам, например, аж доминаторы ну или близкие к тому, в соседних системах сразу же. Со скоростями под 800 тысяч, от которых вы никуда не уходите, если не имеете аналогичную скорость. Доминаторы не просто значительно, они очень значительно превосходят вас здесь по всем параметрам на старте, так что, чтобы это выровнять, потребуется действительно немало усилий. Гораздо больших, чем на 200. Быстро у тех прогресса тут даже не ждите. Итак, как все-таки правильно и кем именно здесь начать игру, чтобы она не скатилась в унылое страдание и не быть вечно запертым в одной системе? Давайте разбираться. Итак, из стартовых навыков мы берем технику, потому что поломки ужаснейшие, и для начала хотя бы это позволит нам что-то компенсировать. Также берем торговлю, потому что именно торговля... Да-да, вы не ослышались, позволит нам здесь получать опыт, поскольку с доминаторами поначалу будет воевать просто нереально. Торговля очень рулит, потому что по итогам своей 15-летней партии, которую я сыграл, выяснилось, что торговля принесла ровно столько же опыта, сколько война с доминаторами, так что она будет крайне выгодной, берите обязательно. Обаяние не имеет смысла, потому что награда за задание не просто низкая, она ничтожно низкая. Лидерство по этой же причине не имеет смысла, напарников... Во-первых, <смех> живых-то нет, брать просто некого. А маневренность атаку вкачайте потом, с этим всегда успеется. Итак, из стартовой оборудки мы берем двигатель и берем тритон. Двигатель берем для того, чтобы успеть все сделать в начале. 
Потому что там прыжок 19 парсек вместо стокового. А тритон берем потому, что астероида кормушка здесь крайне важна. Дальность тритона, она позволит выгребать астероиды с такого расстояния, где промышленный лазер просто не дотянется. Кем начинаем? Начинаем гальцем-торговцем, либо человеком-воином, либо человеком-торговцем. Почему? Давайте смотреть. Я составил вот такую таблицу, посчитав все имущество, которое имеет каждая из генераций. Оно все время практически постоянная, сумма не изменится. Как мы видим, наиболее такой дорогой вариант имеет именно Человек-Воин, но здесь даже не столько на сумму стоит смотреть, как то, что мы будем играть через торговлю. Торговцы имеют на старте хороший торговый рейтинг, то есть вам не придется его в дальнейшем набивать, и в целом это будет довольно круто. Так что именно гальский торговец имеет здесь наибольшую сумму. Вполне хороший будет стартовый класс. Давайте теперь взглянем на ХП корпусов этих 25 генераций и есть ли у них форсаж. Форсаж есть почему-то у Фуяна людей, а вот остальные расы им из каких-то непонятных соображений обделили. Впрочем, форсаж здесь особо не пригодится, потому что любой двигатель с этими поломками на 500 разваливается уже где-то ход на третий. То есть максимум вы только 1-2 хода сможете дофорсажить без поломок, да и вообще это делать не рекомендуется, чтобы двигатель не сломать раньше времени. ХП корпусов, кстати, что самое забавное, самое маленькое у фаянского наемника, 155. Я проверял, под камуфляжем он даже выглядит как клик, что довольно весело. Далее давайте посмотрим, какие интересные предметы и товары получает каждый из классов. Естественно, стоимость товара я при подсчете начального капитала уже включал, уже считал, то есть это именно сколько чего дается, здесь можно узнать. Например, из интересного, что есть жабродюзный двигатель у пиленского воина и малокского пирата, что в принципе даже побыстрее, чем сингулярный, но одновременно и дороже, то есть ремонт его выйдет так в копеечку, что на старте довольно нежелательно. Ракетница дается по-прежнему фаянскому наемнику, пиленскому пирату. Но ракетница здесь, опять же, никакой особой роли не сыграет. Кстати, как мы видим, гайскому торговцу как раз таки и дается 23 роскоши, за которые идет плюс к нашему включенному капиталу. Что еще крайне важно знать. Денег на счету у вас нет совсем. В любой из генераций от 0 до 10 кредитов. Да-да, вы не ослышались, именно от 0 до 10 кредитов, причем скорее 0, чем 10. Денег нет, но вы там держитесь. Что по ценам бонусного оборудования и характеристикам? Давайте взглянем. Самая дешевая стартовая оборудка всегда будет именно у молоков. Самая дорогая будет у гальцев. Стоимость оборудки остальных раз колеблется где-то между ними. Ну и как мы видим, самый дорогой на старте это гальский вортексный сканер. Ну и одновременно с этим вот то, что идет по 3460. Как раз таки сингулярный двигатель, который мы берем на старте. На стоимость ретона мы здесь не смотрим, мы просто его берем. По той простой причине, что его не появится в продаже еще долго, а пользу начнет приносить вот уже прямо сейчас. Вся остальная оборудка здесь просто не нужна от слова совсем. В бонусной ракетнице на этой сложности практически никакого смысла нет. Теперь, что очень важно, давайте посмотрим с какого тех уровня, что можно использовать и чинить. Я разобрал это на таких предметах, как дезинтегратор, турбогравир, торпедник, имховертикс, ну и блазерский пикселит, что самое важное, с 86%. Итак, на третьем уровне мы не можем вообще ни из чего нормального пострелять, использовать блазерский пикселит, на четвертом его использовать уже точно можно, как и пострелять из торпедников, турбогравиров, дезинтеграторов. И естественно вот уже с 5 по 8 мы можем себе позволить практически все. Но при этом на пятом техуровне мы можем чинить только слабые дезинтеграторы. А блазерский пикселит можно будет починить только на шестом. С четвертого по шестое вы его можете использовать, но вот починить уже фиг. Ну и на шестом техуровне по-прежнему нельзя чинить имха и вертиксы. Зато седьмого по восьмой тут уже никаких ограничений не будет. Как вы видите, нормально играть получится примерно с шестого техуровня. То есть когда можно чинить блазерский пикселит. А до этого момента много что ремонтировать тупо нельзя, что означает, что придется вам воевать чем-то выбитым из доминаторов, и после это либо выбрасывать и подбирать новое, либо сдавать это на научную базу, потому что то, что сломалось, использовать в дальнейшем долго не получится. 
Ну хорошо, вот допустим вы взяли гальца торговца с нужным оборудованием и нужными навыками. Но и это еще не все. Потому что нужно теперь правильно сгенерировать именно галактику. Что я под этим подразумеваю? Должно быть обязательно нормальное стартовое расположение баз и систем. И чтобы на незаселенках были нужные вам артефакты из некоторого списка. Конечно, можно сыграть и без всего этого, но игра превратится в такое конченое, унылое страдание, поэтому если уж вы для себя эту сложность выбрали, то лучше так не делать. Во-первых, вам нужно, чтобы у вас генерировалась галактика, где у вас в стартовой системе три большие индустриальные планеты. Это нужно за все расы, кроме людей, потому что у людей всегда индустриально генерируется две, а одна будет аграрной. Почему так? Это нужно потому, что технический прогресс и так ползет вперед со скоростью улитки. Так если так еще не сделать, то это станет еще унылее и еще медленнее. Что дальше? Генерация здесь должна быть такой, чтобы система с бизнес-центром отделяла от системы с пиратской базы не больше 19 парсек. И чтобы мы могли сами из стартов прыгнуть либо в систему с пиратской базой, либо в систему с бизнес-центром. То есть чтобы все это было расположено недалеко друг от друга. Кстати, нередко бывает так, что игра на старте слишком сильно отделяет пиратскую базу и бизнес-центр друг от друга. То есть к тому моменту, когда мы до нее доберемся, ее уже просто разорвут в щепке. Еще, кстати, часто бывает так, что пиратская база вообще не появляется в открытых секторах, то ли ее уничтожают до начала игры, то ли она там где-то за 3 земель, это не важно. Такая генерация, где нет пиратской базы, нам просто не нужна. Ну, что мы из этого выяснили? Три большие индустриалки, и чтобы бизнес-центр, пиратская база рядом, чтобы мы могли все сделать быстро, без всяких транзитных перелетов. Время на старте крайне ценно. Кстати, очень рулит, когда система с пиратской базой, либо там бизнес-центром, граничит сразу с тремя секторами, то есть мы можем выкупить карту вот прямо сейчас. А именно вот прямо сейчас нам и нужно будет выкупать карты, потому что потом это сделать очень долго не получится. Хорошо, допустим, эти условия были соблюдены, у нас есть индустриалки, у нас есть близкое расположение станций. Теперь я вам советую нагенерировать примерно пару десятков таких вот подходящих галактик. В принципе, денька вам под это вполне хватит. Нередко будет такая ситуация, когда сгенерировалось далеко не то, что надо, поэтому такой сейф можно будет выбрасывать сразу в утиль. Итак, хорошо, у нас есть эта пара десятков сгенерированных галактик. Для начала. Теперь наша задача состоит в следующем. Выяснить, есть ли нужные артефакты из списка на незаселенных планетах открытых систем. И в тех секторах, карты которых мы можем потенциально выкупить вот уже прямо сейчас. Давайте разберемся, про какие именно артефакты я веду разговор. Критически важные. Трансфакторный маяк, дроид младший, ну и набор для путешествий. Это нанитоиды, псиускоритель, сопланатор и гипергенератор, а также обливионный коннектор, а лучше парочку. Почему обливионный коннектор? Вы не поверите, какую пользу он вам здесь составит, потому что поломки крайне высоки, а он действительно может предохранять очень хорошо от них двигатель. И вот именно поэтому, чем их больше вы найдете, тем будет в дальнейшем лучше для вас. Есть артефакты, которые не то чтобы критически важны, но все равно очень важны. Это вероятность анализатор, сканерный кэш, потому что мы должны знать, что за награда нас будет ждать в черных дырах, и знать это как можно быстрее. Чтобы не мотаться в ЧД в холостую, чтобы не страдать там. А страдание там будет ой-ой-ой какое. Также нам нужен Аегис, чтобы отбивать торпеды, потому что на станции довольно часто будет нападение, да и вам Аегис поначалу очень сохранит жизнь. Также нам понадобится локализатор взрывной волны, потому что он, во-первых, позволит нам выбивать хорошее оружие, которым мы сможем сражаться, во-вторых, позволит нам здорово так прилично нарастить наш капитал как можно быстрее. Также нам понадобится и поляризатор, потому что это довольно важное дополнение к пикселиту с блазера, и я в дальнейшем расскажу, какое именно. Ну и также понадобится здесь пропорционары пятерик, потому что они усилят нам цепные реакции с турбогравиров. А турбогравиры будут доминаторские, слабее, поэтому цепные будет устраивать не так просто, а вот с этими артефактами намного проще. Ну и просто такие приятные артефакты, хорошо если они есть, но не критично если их нет. Это субпортал, потому что он позволит нам довольно просто сгенерировать нужный нам артефакт просто в разные дни в разных системах. Применяем субпортал и бац, когда-то дополучаем то, что нам нужно. 
это кварка, потому что кварка позволит освободить одну из систем, либо защитить свою, сгрудив доминаторов в кучу. Это жупи, потому что жупи позволит нам выгодно защищать станции, а в дальнейшем и себя. Ракетанк по этой же причине на станции. Биомир. Биомир продлит стимуляторы. Как именно продлит? Дело в том, что в медицинском центре стимуляторы здесь даются всего на месяц. Любые. А с биомиром мы себе сможем, например, продлить супертехник до двух с половиной месяцев. Вместо одного, что довольно неплохо, а драться под супертехником здесь будет весьма хорошей идеей. Антигравитатор. Нам пригодится на тень империи на полторы тысячи с хп, потому что без этого эта корыта летает довольно-таки медленно. Ну и также просто хорошо, если есть Ралс, потому что под Ралсом сможет вылетать гораздо больше ракет из ЧД ракетниц. Но и это еще не все, нам обязательно нужно, чтобы на незаселенных планетах было некоторое оборудование. Оборудование без расы, то есть именно из ЧД оно там закопано, его там можно найти. Это двигатель, потому что двигатель нам как раз таки и поможет развить скорость тысячу в первые годы игры. А также он в два раза быстрее чинится на нитоидами и намного меньше изнашивается при использовании с обливионным коннектором. То есть вы сможете и продлить жизнь двигателя здорово, и ускорить его просто замечательно. Этот двигатель будет ваш надолго. Чем он, естественно, качественней, тем лучше. Но мне, в принципе, хватило и сингулярного за глаза. Теперь вам нужен ЧД сканер, потому что ЧД сканер в сочетании с локализатором взрывной волны сможет выбивать еще больше ценного дропа, это вам невероятно здесь пригодится, поверьте. Еще нужен ЧД радар, потому что ЧД радар в сочетании с Айгисом забивает торпеды и ракеты с дальности в три сотни. Это будет очень полезно при той же обороне станции. И еще на планетах должны быть закопаны хотя бы парочку ракетниц, потому что, скорее всего, именно ими мы и будем сражаться в черных дырах, ну и, в принципе, можно будет в дальнейшем вооружать ими станции. Потому что ракеты в магазинах появятся еще не скоро. Как мы смотрим, появились ли нужные нам артефакты из списка на планетах. Мы зажимаем Shift-Ctrl, набираем Make Dump. У вас тогда игра сохраняется под новым сейвом и генерируется в папке с сейвами текстовик, в котором вы поиском по названию нужного вам артефакта можете как раз и посмотреть, где он лежит, и лежит ли он там, где вам нужно. Советую просмотреть прямо вот все незаселенные планеты из списка и узнать, что там есть. Главное потом не забудьте с чистого сейва загрузить. Если поблизости не оказалось чего-то из списка наиболее важного, который я привел, можете просто дропать эту галактику и смотреть на другой. Советую вам все это занести в какой-то текстовый файл, куда выписать, в какой галактике что полезного и где сгенерировалось, чтобы в дальнейшем не путаться. Таким образом вы сможете выбрать лучшую для себя стартовую галактику, которая наиболее вам подойдет. А вот, пожалуйста, сингулярный двигатель, найденный мной при помощи дампа на планете. Тот самый ЧД-двигатель, про который я и говорил. И вот только что нашел здесь зонд на первом году, и вместе с всего лишь пси-ускорителем материи и с апланатором на быстром корпусе мы получаем 1069 скорости даже не на форсаже. Вот вам как получить, собственно, в первый год довольно-таки приличное количество скорости. А на форсаже так и вовсе 1685 что позволяет нам просто обгонять доминаторов. Сверхбольшой корпус нам на старте вообще не нужен, но я бы советовал вылавливать именно вот такие быстрые корпуса. Даже бонус в 150 будет довольно неплохим, а если уже в 200, так и вовсе прекрасно. Можно в дальнейшем будет поставить сюда нанитоиды и также поставить сюда обливенный коннектор. И просто форсажить, вы делаете все очень быстро и успеваете туда, где... При других обстоятельствах и другом двигателе вы просто не успели. Таким образом мы и можем обогнать доминаторов по скорости. Вы, наверное, в очередной раз задаетесь вопросом, а почему, собственно, артефакты должны быть закопаны именно на незаселенках? Что за фигня? Дело в том, что естественных ЧД на этой сложности практически не бывает. Она будет примерно одна раз в 7 лет игры. То есть не более. Она вот у меня была в первом году и в восьмом. Больше ее за всю партию не было. Вы скажете, но ну в чем проблема, допустим, выловить артефакты в келлерской ЧД, недостающие? Это очень большая проблема, потому что в келлерской ЧД нам нельзя нырять ни зачем, кроме маяков, потому что если вы в ЧД нырнете больше 6-7 раз, для вас финальный бой с келлером превратится в такой ад, что просто не снился. Поэтому в ЧД келлерскую и в обычные мы ни зачем, кроме маяков, практически не суемся совсем. Маяков нам нужно будет из ЧД собрать штук так 6. 
Ну или наоборот, можете выгребать оттуда все подряд и прыгать во столько, во сколько вам угодно. Я в принципе поступил этим способом, но я расскажу конечно в дальнейшем, что из этого вышло. Ну вот здорово, у вас получилась та галактика, где есть все, что вам нужно, где есть станции недалеко и есть нужные артефакты, где все это можно найти. Прекрасно. Мы начинаем в центре рейнджеров. Что мы делаем дальше? Проматываем вот эту реплику и обязательно, внимание, берем обучение. Если мы обучение не возьмем, то доминаторы в теории могут разнести просто в считанные месяцы абсолютно любую систему, включая стартовую. Если мы берем обучение, тогда стартовая система и соседняя с ней по идее с бизнес-центром, получает защиту на полтора года. По прошествии полтора года система с бизнес-центром отвалится. То есть кредит не придется выплачивать, что довольно-таки здорово. Но в принципе вы можете наоборот отказаться от обучения и тогда засесть в системе с пиратской базой, например, Доминионом. И там уже вести свой такой пиратский геймплей. Бывает делают и так. Но я все-таки советую тот вариант, где обучение берется, потому что он доставит вам значительно меньше неприятностей, а контролировать, куда доминаторы нанесут удар, куда нет, возможно, мало представляется, там голый рандом, повлиять на который довольно трудно. Хорошо, теперь мы взяли обучение, вылетаем из центра рейнджеров, и у нас здесь тот вариант, при котором прямо на старте игры в медицинском центре есть торговая маркировка. Если так, то это просто отлично, это нам значительно упростит всю жизнь. Что я под этим подразумеваю? Как вы знаете, торговая маркировка позволяет продавать оборудование и корпуса по максимальной цене. Но вот не задача, у нас на старте 0 денег, то есть брать маркировку-то не на что. А чтобы это получилось сделать, мы продаем какой-нибудь ненужный хлам, чтобы у нас накопилось ровно 1000. Например, вот осколочное орудие и промышленный лазер. Захват вот этот вам, кстати, тоже на старте абсолютно не нужен, можете на него забить. Берем маркировку и смотрим прямо здесь же в медицинском центре, есть ли здесь какой-то дешевый корпус. Да, такой корпус есть, 3020 кредитов, но денег у нас по-прежнему не хватает на него, поэтому продаем, допустим, вот это. И вот это. И таким образом у нас 3400 есть. Мы берем, выкупаем вот этот корпус. Но в принципе, то чтобы в медицинском он был, это не так важно. Просто это важно для того, чтобы продать его вот здесь прямо сейчас за 80% от стоимости. Теперь взлетаем с медицинского и на всех парах мочимся в сторону пиратской базы. Итак, мы входим в пиратское братство. И у них забираем халявный корпус, чтобы тут же их кинуть и выйти, получив звание рейнджера назад. Покупаем камуфляжи всех трех серий, потому что денег сейчас достаточно, поскольку нам на старте упала маркировка. Отлично. Мы купили камуфляжи, еще осталось. Здесь ищем какое-нибудь апгрейтинговое оборудование, потому что оно в дальнейшем нам пригодится. И это будет весьма здорово. Заправляемся, больше на пиратской базе делать нечего. Нам нужна теперь такая система, как, например, Алиот, либо Мурац. Потому что нам все еще нужно выкупить звездные карты. Хотя бы двух секторов было бы уже довольно неплохо. Как видите, нападение сейчас идет на все. И нужно сунуться в какую-то одну систему, возможно, уже сейчас, включив камуфляж. Возможно, мы успеем выкупить карты. Можно сунуться, допустим, вот сюда, вы выкупить регеты Хишу, либо выкупить регет Валгир. Это очень важно сделать прямо именно сейчас. Итак, вот я на переходе в систему Алиот, в которой сейчас уже идет бой. Полюкс уже отвалился, захвачен блазером. Экспериментальным путем, сунувшись туда вперед, я выяснил, что там сидит Тирон. И чтобы не огрести, я включаю зеленый камуфляж. Таким образом, систему не захватывают, потому что здесь все еще идут бои. Но отношение здесь, к сожалению, плохое. Да, пираты нас недолюбливают, но карту при этом отдают. Ну что же, выкупаем хишу, выкупаем регет. Отлично. Вот уже у нас стало попросторнее, это крайне важно. Ну что ж, хоть так уже хорошо. Теперь уже можно возвращаться и в Крат, ту рейс. Ну вот отлично, мы безопасно долетели сначала через Вита Прайонис, потом Крат, ту рейс. Здесь садимся в бизнес-центр и берем себе самый-самый большой кредит который еще больше увеличил у нас капитал, и у нас в качестве таких разгонных средств уже есть 23 тысячи на четвертом месяце игры. Согласитесь, довольно неплохо. А вот еще, кстати, черная дыра здесь мим мимоходом открылась, которую тоже можно исследовать на предмет первого маяка. Что дальше? 
Дальше уже можно отвезти медикаменты в стартовой системе на обучение и поторговать партией техники, здоровой такой, которая генерится там на старте, с этого получить наши первые деньги. А вот другой вариант старта, где мне точно известно, что торговой маркировки на старте не будет, поэтому из денег просто после выполнения всех тех манипуляций, что я показывал, останется волшебная нихрена. Но это все еще нужно сделать, это все еще вполне играбельно. Все точно так же, берем обучение, вылетаем, в принципе, эти хлама-пушки можно оттащить на склад. И здесь, кстати, была моя ошибка, что я двигатель сингулярный не брал, а брал ракетницу, думая, что из этого выйдет. Но, как оказалось, делать так не стоило. Так вот, здесь мы сейчас в обратной последовательности все делаем. Летим в бизнес-центр, чтобы у нас были деньги на манипуляции с пиратской базой. Отлично, мы уже здесь, к концу января примерно, и тоже берем большой срочный кредит, потому что с бизнес-центра через полтора года останутся рожки до ножки. Размер кредита в этом случае скромнее, но тем не менее пойдет все равно, это лучше, чем ничего. Теперь нам нужно направиться в систему Felgist с пиратской базой. И еще, что самое важное, по дурацкому стечению обстоятельств, выкупить именно в пиратских системах, где нас ненавидят звездные карты. Но нас здесь традиционно уже встречают, пытаются ограбить, но на пиратской базе нам никто, естественно, ничего не сделает. Точно так же берем их особое предложение, говорим, что соответствуем. Но стартовый корпус этот прямо сейчас не продаем, просто меняем. Мы подождем его продажи тогда, когда он уже, уже в стартовой системе маркировка будет, чтобы получить с продажи больше денег. А сейчас это просто продаем, потому что, как уже говорилось, от пиратской базы рожки до ножки останутся. Опять же здесь вижу, стартовый апгрейтинговый топливный бак, почему бы не взять, он очень пригодится. Здесь что я вижу? У меня всего 9000 с собой. Тем не менее, берем себе все камуфляжи, опять же, поверьте, это важно. И также можно, в принципе, и не выкупать обратно рейнджерское звание, потому что это дополнительные затраты. Но, в принципе, можно и, если вы твердо уверены в своей финансовой составляющей, можно и взять. Итак, все, больше нам от пиратской базы, кроме трех этих камуфляжей, ничего не нужно. Взлетаем. Теперь мы направляемся вот сюда. Не на центральную планету системы вовсе нет, а именно на крайнюю, которая ближайшая будет по орбите к нашей родной, то есть чтобы нам было гораздо проще долететь. Нас здесь на старте пытаются уничтожить массово, но все терпим, выживаем и садимся в тюрьму, потому что пираты нас не любят. Увы. Квест тюрьмы здесь нередко генерится с довольно пакостными параметрами, но нам в итоге все нужно сделать так, чтобы в седьмой день мы были либо хорошим заключенным, либо образцовым. Итак, здесь выбираем просто отдохнуть и жертвуем 500 кредитов на пенитенциарные нужды. Но если уже нас занесло в пиратскую систему, где нас ненавидят и сажают в тюрьму. Потому что это особенность именно 500%. И вот мы жертвуем 500 ко и нас сразу выпускают на поруки. Шикарно. Отлично, это произошло. Выкупаем звездные карты. Берем абсолютно все. И остаемся без денег. Практически 2800 кредитов. Это, конечно, просто смешно по сравнению с предыдущим вариантом. Но у меня здесь была немножко и другая ситуация при старте. Так вот, в тот раз события развивались несколько иным образом. И на Фелгест в это же время шла атака блазероидов. И на центральной, как раз таки именно на центральной планетой системы, крутилась вся эта шобла, которая очень ждала и очень была бы рада меня увидеть, а камуфляжа-то на мне не было, в том-то и прикол. И я как раз таки садился выкупать карты именно как раз в тот самый момент, когда шла атака. Вот почему нужно садиться именно на крайнюю к своей родной. Благодаря этому я взлетел, просто прожал один форсаж и улетел к себе, и видел их просто там-то и там-то. Вот такой вот пример старта без торговой маркировки, где начальный капитал у нас намного, намного, конечно, меньше. Тем не менее, мы выкупили карты звездных секторов, вот, то есть у нас открыта весьма обширная территория. И все еще и система Мурат с бизнес-центром, который будет защищен все полтора года, можно будет чуть позже открыть Карагон. К этому времени у нас как раз будут на это деньги. Итак, что мы делаем сейчас? Мы увидели, что сейчас, к сожалению, именно в апреле и появилась торговая маркировка. Отлично, но ну, все же это лучше, чем ничего, наверное, да? Здесь я вижу какой-нибудь захудалый корпус за 3-4 тысячи. В крайнем случае, можно нагуглить его, чтобы стоимость была не более трех. Характеристики? А, пофигу. 
Тем не менее, поскольку это Мурация, наверное, выкупим все-таки тот корпус, который здесь. И вот, кстати, я вижу трансцендентальный двигатель, но это чуть обождет. Меняем, продаем этот корпус, идем выполнять обучение. Как помните, там генерируется хорошая такая партия техники. Кстати, я взял на одной из планет второй нарковый двигатель, потому что они самые такие дешевые в ремонте, и форсажить на них действительно весьма-весьма приятно. На слоты здесь, в принципе, абсолютно плевать в данное время. И вот а, нам говорят, что нужно купить в медицинском центре себе медикаментов, как помните. Продаем медикаменты. Мы уже немножко техники, кстати, купили на медицинском. И что мы видим? Техника по 69. На 16 тысяч мы можем выкупить ее просто всю. Даже не важно, что она не влазит к нам в трюм. Мы ее сдадим на склад и попеременно для торговли она нам в дальнейшем пригодится. Причем весьма. Как только мы провернем эту махинацию, нам нужно немедленно нанестись на научную базу и купить там зонд. Я точно знаю, что на Вите Прайонис на планете Транбаша лежит трансфакторный маяк. Также мы видим, что Вита Прайонис, где закопан наш трансфакторный маяк на планете Транбаш, имеет маркировку блазероидов. Соответственно, нам уже придется одеть блазерский камуфляж и лететь туда. И избегать попадания с кораблями коалиции в зону прострела, иначе они начнут за нами гнаться. Но если мы будем просто летать в камуфляже и облетать их стороной, ничего они нам особо не сделают. Ну, кроме совсем отмороженных на всю голову рейнджеров, которые имеют бандитский характер. Ну что же, вот оно, начало игры, и на него у вас есть 7 основных задач, которые обязательно нужно сделать. Задача первая. Это медицинский центр. Вы должны четко всегда знать, когда появится торговая маркировка. Для этого вы садитесь, допустим, на медицинский центр, сохраняетесь и листаете время денька так по 3, ожидая, когда же появится торговая маркировка. Где-то разок в год, иногда пару-тройку раз она появляется. Дело в том, что этот результат не изменяется случайных событий, он одинаковый для каждого медицинского центра на всю игру. И торговая маркировка, и вообще в принципе стимуляторы, держатся, насколько я помню, 13 дней. То есть от какого-то временного интервала до какого-то. За это время вам нужно успеть за ней прийти. Это крайне важно. Иногда бывает так, что... Медицинский центр уничтожает за время того, когда вы листаете эту торговую маркировку. Тогда хотя бы э, сделайте себе пометочку где-нибудь, когда ее до какого времени точно не будет. Это тоже нужно. Итак, на каждый год, а в начале года, вы садитесь на медицинский и записывайте, когда маркировка будет. Этот листочек никуда от себя не убирайте, он вам пригодится. Итак, ваша вторая задача — это покупать подешевле товар на планетах и станциях, и торговать со станциями выгодно для себя. Дело в том, что сами НПС не торгуют со станциями, поэтому ваш товар и те количества, которые вы туда свозите, никто оттуда никогда не сопрет. Это очень приятно. Во-вторых, здесь действует очень следующий интересный механизм. Допустим, мы продаем здесь технику. Отлично. На нее цена стала дорога. И мы скупаем роскошь. Роскошь, несмотря на то, что мы ее сейчас отправим на склад, начнет дорожать и повысится ее цена дней так через 60-70, а за это же время техника подешевеет. Давайте сейчас пропустим это время. Итак, проходит 70 дней, но нам в принципе не обязательно для этого сидеть и мотать в центре рейнджеров, мы просто можем перед этим сохраниться и посмотреть в какой день для нас станет наиболее выгодное соотношение покупки и продажи а затем просто загрузиться с этого же места. Вполне себе хороший вариант. Достаем роскошь со склада и видим, что цена на нее выросла, несмотря на то, что она действительно на складе все это время находилась. Таким образом, мы в этот день, предварительно взяв торговую маркировку, если есть такая возможность, в принципе, если возможности такой нет, можете все равно продавать, хуже от этого точно не будет. Мы продаем роскошь, опять покупаем технику, ложим технику на склад, и у нас в следующие 70 дней получается так, что роскошь дешевеет, техника дорожает. Постепенно мы будем наращивать количество товара до огромного, там до тысяч тонн роскоши, многих таких тысяч, но ну и техники и всего прочего. Главное, не забывайте торговать и с остальными станциями тем, что будет наиболее выгодно, не брезгуйте ничем. Можно скупать товар с планет, даже плевать на цену, потому что на станциях вы контролируете цену сами. И это очень-очень здорово. Но это не самое главное. 
Самое главное то, что когда у вас торговый рейтинг от 50 до 100, вы за торговлю будете получать опыт. И на него можно будет раскачивать свои навыки. Да, при малых партиях товара этот опыт будет не то чтобы сильно большим. Но тем не менее, это гораздо лучше, чем ничего, потому что с доминаторами на этот момент нет особой возможности воевать, а с торговлей опыт идет. И я вам скажу так, что уже в более поздних годах, но даже так году в десятом и более, можно аж по 10 тысяч опыта с хорошей сделки с роскошью техникой иметь через тот же центр рейнджеров. И качаться за счет торговли это такое довольно непривычное, но при этом довольно прикольное занятие. А с торговой маркировкой опыта вы получите вдвое больше. При этом получаемый опыт также зависит от того, насколько у вас раскачан навык торговли. Я советую вам, как здесь сделать вообще. Во-первых, вам нужно где-то выковырить, найти 4 ультрасплавки. Ну, плевать там даже. Главное, чтобы вес не особо тяжелый был, и характеристики особо не важны. Таким образом, вы себе раскачегарите технику на 4 единицы, и можно будет в дальнейшем технику еще на плюсик вдавить и забыть про это временно. Дальше вы качаете себе торговлю именно, потому что именно она вам позволит получать еще больше опыта. Так вот работает торговая стратегия. Сводим товар на одну станцию, где мы полностью контролируем его цену, получаем с этого опыт и большое-большое количество денег. Главное не забывайте заглядывать все-таки перед сделкой за торговую маркировку, потому что вам действительно это будет весьма полезно. И с этого идет тогда гораздо-гораздо больше опыта. Но и сделку нужно провернуть за месяц, то есть маркировка — это стимулятор одноразовый. Вы должны с маркировкой именно вот продать весь товар, который у вас на станциях есть. Вам, кстати, очень на этом пути будут мешать всякие торгаши, которые... Прямо вот за день до того, как вы сели на планету, вылетит оттуда уже с трюмом набитым той роскоши, которую вы так хотели купить. Поэтому часто придется летать на форсаже или даже предугадывать как-то события за день до того, как торгаш туда сел, чтобы самому успеть это все выкупить. Да, такие вот финансовые гонки вас здесь тоже ждут. Кстати, перед тем, как продавать весь этот товар, вам нужно будет обязательно достигнуть торгового рейтинга 100%. Потому что именно так пойдет максимальный опыт. Ну, и вместе с торговой маркировкой прям вообще будет идеально. Как это делается? Торговый рейтинг, он начисляется за 4 любые выгодные сделки в день. То есть можно даже продавать товар по единичке и просто тут же в этот день его выкупать. Но если у вас перед этим сделка была убыточная, игра это запомнит, и тогда рейтинг начисляться не будет. Тогда попробуйте продавать более крупные партии на планетах, допустим, или станциях, и тогда у вас рейтинг снова начнет расти. Иногда это действие перестает быть выгодным, тогда будем так делать с другим каким-то товаром, который в данный момент выгодно продавать. Военные действия, кстати, будут сбивать торговый рейтинг, поэтому после того, как убили какое-то количество противников, попродавайте товары на планетах, чтобы торговый рейтинг восстанавливать. Это будет довольно важно. Третья задача. Мы не сидим и не ждем с моря погоды, пока дорожает или дешевеет наш товар. Мы идем и ловим астероиды, потому что за них нам очень часто здесь будут давать награду. Причем награду довольно неплохую. Как видите, этот астероид э, весом 65, за него нам дали целую тысячу. Награда за астероиды, уничтоженная с тритона либо промолазера, выдается в полном размере. Выдается по цене минералов на ближайшей планете. То есть вот именно по цене планеты Галдок она сейчас была выдана. Поэтому и тысяча. Минералы, кстати, тоже можно подбирать большие кучи, если это позволяет ваш захват, и продавать куда-нибудь на научную базу, потому что в дальнейшем вы тоже будете с этим крутить свои финансовые манипуляции. Это еще не все. В это же время можно откопать наш первый маяк, который, как мы знаем, здесь на планете Транбаш. Вот я уже выкупил на научке зонд и выставил туда аж уже в мае 3300 года. И маяк таким образом найдется довольно быстро. Кстати, что еще очень-очень важно здесь, это не улетать из своей системы надолго. Потому что если вы улетите из единственной своей системы на 30-50 так 50 дней, ну, самое меньше 30, как я помню, самое больше 50, то туда вторгнутся красное или зеленое рыло. И очень-очень большой косяк, который будет невозможно отбить. На этом для вас будет ГГ. Поэтому также следите и за Келлером, который периодически будет открывать в родной системе черные дыры. А дыры? Дыры Келлер открывать стопудово будет. Причем иногда вот так вот, а прямо рядом со станциями. Допустим, прямо над научной базой или где-то еще. И отбивать вам это 
придется. Хотя поначалу вы ничего с этим сами сделать абсолютно не сможете. Вот эта вот торпеда, хотите знать, какой она нанесет урон? По вам или по станции? Давайте посмотрим. Как вам, например, цифра в 589 по станции, которая и так еле дышит из всех? Нам нужно будет со временем защитить наши станции, собрав из них настоящие такие планетарные крепости. Итак, как выглядит правильно собранная станция? Как только у вас в продаже появятся тритоны, ставим на станции тритон хотя бы один вместо лески, потому что он имеет отличную дальность и будет сбивать астероиды. Когда в продаже появятся ракеты, либо мы их раскопаем, также перетаскиваем на станции. Приоритет — это научная база, потому что без научной базы будет очень плохо. Когда мы увидели, что Келлер открыл свое ЧД, и мы, допустим, выпотрошили эту ЧД, если там было что-то полезное, или не выпотрошили, если там был всякий хлам, мы возвращаемся на научную базу, меняем Тритон на еще одну ракетницу, и сюда свозим следующие артефакты, которые перед этим лежали в трюме, чтобы не ломались. Они хранятся, да, у нас здесь в трюме. Ставим Жупи, ставим Ракетанг, Аегис и локализатор взрывной волны. Именно на станцию я ставлю сканер СЧД, который был откопан на планете, и ЧД радара. Таким образом, станция, в отличие от моего корабля с двумя слотами под оружие, нет, правда, с тремя, обладает хотя бы такой повышенной боеспособностью и действительно может хоть что-то сделать. Навыки ей, в принципе, раскачивать особо не обязательно, но если очень хочется, можно дать ей единичку маневренности и, допустим, двоечку атаки, чтобы она хоть могла немножко огрызаться, потому что доминаторы нередко вылазят крайне сильные. Можно поставить станции, выбитые из доминаторов пикселит. И можно поставить станции пигамарку, чтобы ракеты били больнее. Таким образом, станция сможет вам выбивать ценный дроп, а вы, как бы, даже если станцию мутузит с орбиты, то можете каждый ход ее чинить, либо если станции достаются уже не так, что ее разваливать за два хода, а взлетать и собирать дроп, который остался на орбите. Но это, конечно, если атака отбиваемая работает. И для этого нужно доминаторов, которые истребили все население системы, стянуть к одной лишь научной базе, чтобы доминаторы не трогали центр рейнджеров и медицинский центр. Все станции должны обязательно уцелеть, это крайне важно. Иногда... Из-за придурков пиратов, которые форсажат в сторону, допустим, центра рейнджеров или медицинского центра и садятся туда, получается так, что пара-тройка доминаторов остается мутузить центр рейнджеров или медицинские, и тогда они уничтожаются. Допустить этого никак нельзя, нужно как-то переигрывать более ранний отрезок, либо отводить келлеровскую атаку. Еще одна из наших главных задач. Нам обязательно нужно построить келлероидный забор, в радиусе примерно одного сектора вокруг нашей родной системы. Если мы этого не сделаем, постоянно придется опасаться за красно-зеленые рыло, которые внезапно в интервале 30-50 дней нашего отсутствия в родной системе туда вторгнутся. Итак, а сколько маяков нужно, чтобы начать строить забор? Ну, хотя бы уже начать с двух. Вообще в идеале где-то 3-4, тогда уже забор получается строить более уверенно. Там уже дозируйте сами, где-то достаточно столько, где-то нужно разрядить все и устроить большое побоище. А очень часто будет получаться так, что когда келероиды улетают из систем, которые они уже захватили, оставляя на охране довольно мало кораблей, красный тут же пойдет перехватывать эти системы назад. А можно попробовать тактику такую, что разряжать по маяку в каждую ближайшую систему и какую-то из них келероиды захватят. Вот, кстати, та типичная ситуация, когда мы в блазерском камуфляже, потому что мы знаем, что сейчас победа будет на стороне блазера, у нас маяков нет или еще слишком мало, а тут, допустим, пришел из ЧД Келлер. Красные нас не трогают, они бьют синих, а мы собираем тот дроп, который падает синих, и можем кормиться за этот счет. Потом, когда у нас маяков будет побольше, камуфляж уже стоит одеть синий, ворваться красной системы с маяками на перевес, разряжать, допустим, садиться на незаселенку или просто улетать и возвращаться и уже присоединяться к синим в их побоище с красными либо зелеными. Таким образом мы и сможем им помогать и быстрее построить тот забор, который нам так нужен. То есть мы должны быть в камуфляже победителя битвы. Естественно, после того, как вы одели синий камуфляж, с него уже даже не думайте вылазить еще долго, потому что еще долго не будет возможности его купить. А вам очень понадобится, чтобы Келлер считал вас своим.
Бывает, что иногда Келлер открывает такие черные дыры, атаки из которых, в принципе, отбиваются довольно легко, потому что военные в системе есть, их есть достаточно хорошее количество. Но иногда эти придурки идут на освобождение соседних систем, собираясь большой пачкой и, естественно, ложатся там все до последнего. А в это время радостно Келлер впрыгивает, выпускает кучу доминаторов, которых отбивать, в принципе, вообще некому. В этой нездоровой ситуации остается только отводить его атаки в другие системы. Например, мы точно понимая, что в определенную дату откроется ЧД, летим в другую систему. Когда мы находимся в другой системе, есть хороший шанс, что ЧД Келлера откроется там, потому что он частенько предпочитает прыгать туда, где находится игрок. Таким образом, мы сейчас прыгнули в Укфал, держим обратный курс на Кра. У нас, кстати, в слоте вероятность анализатора нам подсказывает как раз-таки, когда будет келлерская атака, что весьма важно. И мы точно знаем, что в некоторую дату ЧД должна появиться. А просто только в том, где именно. И мы видим, что ЧД действительно открылась в системе Укфал. Это замечательно. Место КРА. Но так бывает не всегда. Короче, вы поняли принцип, либо находитесь в день когда откроется ЧД в другой системе, либо не за несколько дней для до этого, либо летите к себе в родную систему из вражеской, либо сидите на базе и мотаете дни. Тогда есть довольно хорошая вероятность, что Келлер предпочтет либо не открывать ЧД вовсе, либо откроет в другой системе. Но иногда бывает так, что даже это не помогает, и если атака все еще не отбиваемая, тогда я советую его загрузиться за месяц-два и сделать что-то иначе, чтобы он не думал открывать ЧД именно там. Но его ЧД все равно крайне важны, и их нам нужно использовать. Сейчас я покажу, как именно это стоит делать. Итак, мне вот, например, точно было известно, что Келлер из-за моего нахождения в шате, ну, когда я отводил атаку, откроет ЧД именно в этот самый день, в эту самую минуту, в этом самом месте. За благовременно путем сейвов это все можно узнать. Теперь при открытии ЧД, как видите, никого рядом нету. И мы можем спокойно туда сунуться. Пока мы ее будем проходить, Келлер вылетит и влетит обратно, когда мы ЧД уже пройдем. Таким образом, я под блазерским камуфляжем. Хозяева системы тоже блазеры, и они будут меня защищать. Ну, а я такой туда иду, прохожу эту ЧД, смотрю, какие там награды. Если награда маяк, есть смысл ЧД пройти. Если в награду не маяк, смысл проходить ЧД и тащиться туда нет, тогда можно вообще загрузиться и забить на нее целиком и полностью. Прикол здесь в том, что пока Келлер не залетел в свою ЧД назад, это совершенно обычное ЧД с совершенно обычными пиратами. Такое можно проделывать что в чужих системах, что в своей. Разницы особой нету. Главное помните, вам нужен именно маяк, именно штук 6, и больше туда вообще не суемся. Помня об этом, вы можете вытащить нужного количества маяков довольно быстро, уже так к году к десятому, а может даже и куда меньше. Когда ловите в своей, не наступайте на те грабли, на которые наступал я. Сначала, прежде чем лететь потрошить эту ЧД на предмет того, что там такое есть, проверьте, можете ли вы вообще отбить эту атаку, которая оттуда прилетит, потому что доминаторы могут прилететь очень злые, многочисленные, и тогда эту атаку придется отводить. Или... Не получится отвести, и придется тогда загружаться за месяц или несколько назад и делать что-то иначе. Какие, кстати, могут возникнуть странности, когда вам карта показывает, что ЧД есть, анализатор говорит, что Келлер ЧД открыл, а вы шарите по карте, и ЧД-то нигде нету? Я тоже не понял, в чем прикол. Потом, потом взял, отцентровал камеру на самого дальнего доминатора и увидел, что ЧД открылось вот здесь немножко за картой, на севере. Не совсем понятно, почему так происходит, но такое имеет место быть. Почему-то так в коде игры сделано. Поэтому, если вы ЧД где-то не видите, а она есть, проверяйте немножко за картой. В радиусе экрана она может там появиться. Иногда с черными дырами, которые открываются в других системах, придется ради маяка вам порисковать. Например, мне пришлось прыгать в минкар, чтобы поймать ту келлерскую черную дыру, которая откроется. При этом у меня тиронского камуфляжа с собой не было, потому что на старте я что-то не удосужился его купить, поэтому пришлось на форсаже с обливенным коннектором хитрить там, изощряться, и главное, чтобы двигатель в этот момент не сломался. 
И вот, собственно, мы можем посетить ЧД и при этом выжить. Насчет черных дыр. В черных дырах очень-очень зависит то, что выпадет от вашего капитала, который есть на данный момент. Поэтому постарайтесь его перед заходом туда набрать как можно больше. С ЧД здесь все просто ужасно, потому что оружие будет очень часто падать на уровень или даже на три уровня ниже, чем ваш текущий уровень технического прогресса. Но если денег достаточно, то есть капитала, тогда будет падать под ваш техпрогресс. И вполне можно найти даже что-то, что выпадет на уровень выше техпрогресса. А вот оборудование нормально, еще худо-бедно можно выловить с большим размером капитала. Пока кельдерских ЧД нету и торговли не требуется, тоже не теряем время. Параллельно мы просто садимся в дальних системах на незаселенные планеты. Это можно, кстати, делать вместе с поиском артефактов. То есть даже на тех планетах, где вам артефакты не нужны, вы все равно идете, садитесь и взлетаете. Что вам здесь требуется, это достичь планки в 30 посещенных незаселенных планет. Потому что именно такое требование для кристалла Тени Империи. Мы ищем его. То есть, я думаю, вы поняли принцип, нужно садиться и взлетать с планет вообще в принципе. Исследовать их целиком зондом для этого не обязательно. Кроме того, советую записывать, где вы вообще были, чтобы вы имели представление, сколько планет вы все-таки посетили. И когда у вас а, таких планет наберется 30, идеально. А я вам советую начать с более дальних планет и постепенно приближаться к планетам, которые ближе в родной системе и в ней самой в том числе. Так будет наиболее хорошо. Кстати, вот как раз то, и зачем мы открывали карты секторов, потому что 30 планет по-другому частенько не достичь. И вот когда вы сели на 31-ю планету и взлетели с нее, тогда сохраняемся, потом нажимаем Shift-Ctrl, Make Dump, и создаем текстовый дамп нашего сейва. Ищем там по слову кристалл. Если там по слову кристалл ничего не найдено, загружаем, садимся на 32-ю планету. Там тоже создаем дамп. Если и там ничего нету, повторяем. У меня таким образом кристалл нашелся на 34-й планете, но возможно у вас будет плюс-минус. Я не знаю, кто выдумал такую глупость, что кристалл должен быть четко на 30-й, такого вообще абсолютно нет. Нет, там просто повышается вероятность того, что кристалл будет найден на следующей, линейно с каждой следующей, не более того. И вот наступил успех ваших исследований, кристалл нашелся в дампе, вы посмотрели где, вы пошли его выкопали. Отлично, берем с собой. Ну и вот теперь нам нужно собрать приличный такой жирный капитал. Ну, я покупал тень империи, когда у меня суммарно было уже где-то 4,5 миллиона суммарного капитала и 500 нод нам понадобится кроме того ноды можно будет собрать со всяких доминаторских стычек можно подсобирать микромодули в космосе которые после них остаются когда вы разряжаете маяки но еще можно собирать в центре рейнджеров подарки на новый год и выменивать на нот счет научка умеет с ним работать Тень Империи мы покупаем желательно сразу самую большую потому что более маленьких просто смысла особо нету не обязательно, в принципе, копить 4,5 миллиона. Главное, чтобы вам денег и под выкуп товара дальнейший тоже хватило, потому что если не хватит, будет печально. Я вот, кстати, Тень Империи покупал на четвертом тех уровне. До восьмого ждать совсем не обязательно. Дело в том, что броня вас здесь, она вообще не спасет. Главное, после того, как научка исследует голокристалл, не облажаться и не потерять научку до выкупа Тени Империи. Хотя научку терять в любом случае нельзя. И вот с Тенью Империи мы уже действительно сможем помогать синим строить забор. За счет истребителей получается хотя бы немножко воевать. А зависит урон истребителей от навыка техники. Тут-то нам и поможет ультрасплавка, которую мы собирали. За счет которой нам не пришлось качать технику. Кстати, истребители Тени Империи, они тоже технически являются оружием. Поэтому с локализатором взрывной волны и сканером СЧД они могут реально выбить из чего-то хороший дроп. Этим можно пользоваться. То есть я таким образом уже выбивал всякие дезинтеграторы, там торпедники и прочие радости типа турбогравиров. Но еще Тень Империи позволит нам в любой момент удобно для нас возвращаться в родную систему, чтобы ее спасти от печальной участи. Ну и наоборот, врываться в открытые сектора на огромное расстояние, на которое наш двигатель сроду бы не смог себе позволить. Да, кстати, чтобы вы понимали, истребителя Тени Империи можно развешивать на разные цели одновременно. То есть вы можете обрабатывать истребителями, допустим, 5 или даже 10 кораблей, и просто, допустим, ждете на незаселенке, а истребители-то их все равно жуют, пока вы там сидите. 
Так что это может вам тоже значительно помочь. Ну что же, вот у вас есть тень империи, вот у вас есть забор. Настало время браться за боссов. Первым, конечно же, нужно уничтожить либо Блазера, либо Тирона. В какой последовательности? Особой разницы нету. Можете начать с любого. Просто с Блазера вам будет чуточку проще в дальнейшем. Итак, что для этого нужно сделать? Блазер случайно летает между своими системами. Но, например, вот у меня в генерации получилось так, что он распределялся именно в моих секторах, а из остальной части карты его тупо выперли. То есть вот если мы сейчас даже посмотрим карту, то увидим, что галактика приобрела к 2010 году синий-зеленый оттенок. Что интересно, вот так у меня выглядела звездная карта в 1 января 1300 года. То есть у красного в дальней части галактики всего 5 систем. Получается, что его каким-то образом выдавили именно ближе к моим. А теперь вот после построения забора, здесь получилось так, что в лазера система осталась всего одна, Соседняя система Шаат, то есть именно туда удалось его выдавить, и я время от времени его просто унижал там маяками. Ну а он мне выбивал дропы синих, и я его ходил, подсобирал, ну и как вот, собственно, эти приятные ноды. Только здесь очень важно не слиться, потому что Блазер в конце хода очень часто любит стрелять из имха, вернее, он обязательно из него выстрелит. И если вы под него подпадете, то вас нередко может с таким размером корпуса там под 600 просто ваншотнуть. Особенно без генератора защитного поля. Это стоит иметь в виду, когда-то вы так делаете. Такая толпа блазера, конечно, не убьет, но можно потихонечку фармить и тупо не давать ему размножаться. Это можно делать тогда, когда маяков у вас еще недостаточно для его убийства, но достаточно для того, чтобы... Вот так с ним и развлекаться. То есть можно таскать ноды, можно таскать ценные шмотки. Довольно неплохо. Можно делать даже тогда, когда тени империи еще, собственно, и нету. Это, конечно, все было развлекалово. А вот реальный рабочий способ его убить. Для этого нам и понадобится 7 маяков. Не больше, не меньше, в принципе, возможно, даже 6 хватит. В чем здесь прикол? Это может происходить как здесь, если вам подожмут его ближайшие ваши системы. Так и в закрытых секторах, карты которых вам придется открыть. Суть остается одной и той же самой. Нужно достаточно размножить Келлера. То есть вот у меня есть три сектора с ним практически, и этого вполне хватило. Мы сначала берем вот в эту центральную систему, например, то есть Укфал, прилетаем. В первый день разряжаем один маяк, во второй второй, в третий третий и так далее, вплоть до седьмого. Туда начинает стекаться хорошее такое количество кораблей, ну где-то 100 или более того. У меня было что-то, по-моему, из разряда 120. Дальше мы влетаем в систему с блазером и туда разряжаем все маяки разом. Сами садимся в этот момент на незаселенку, ну или еще куда-нибудь. Главное затем прилететь обратно. И вот так выглядит кулак, способный его уничтожить. Несмотря на 86% защитного поля и кучу брони, тем не менее блазер перед таким кулаком будет довольно-таки беззащитен. Но ход, конечно, будет просчитываться довольно долго. Это стоит иметь в виду. Вот что там сейчас примерно происходит. В чем прикол? Блазер по киллероидам стреляет, насколько я понимаю, без того модификатора, с которым стреляет по игроку. То есть наносит им свой обычный базовый урон оружия. Они же по нему наносят свои, хотя и единички-двойки. Но получается, что суммарно вот эта вся толпа, она жует блазера примерно на 500 ку вход. То есть долго он не выдержит. И в конце концов будет уничтожен. То есть вы можете увидеть, как отлетает сейчас именно вот эта вот э, масса всяких единичка-двоек. Вы можете, кстати, в этот же момент помогать ему быстрее закончиться истребителями с тени Империи. Поскольку они по нему тоже бьют, хотя и с несколько сниженным уроном. Но вперед лезть не советую, лучше, конечно, отсидеться где-то в стороночке и летать просто так вот вместе с ними. Теперь ваша следующая задача, когда у Блазера останется здоровье очень-очень мало, буквально на один выстрел. А вот и итоги боя, осталось 50 кораблей в системе, и я уже вплотную подлетаю к Блазеру, поскольку понимаю, что сейчас он взорвется, из него может выпасть что-то для меня крайне нужное и ценное. Но дело в том, что этот пикселит, он падает совсем не со стопроцентной вероятностью, а ровно как любая другая вещь. 
И, конечно, было бы гораздо надежнее поджарить всех тех киллероидов вместе с блазером цепной реакции. Но у меня, к сожалению, на тот момент еще не было той самой нужной сборки, а вернее целых турбогравиров, которых было бы достаточно для всего этого подрыва. А еще киллероиды, видите, как разбрелись не клубочком, а таким разрозненным клубочком. То есть даже если бы я поджарил часть цепной, потом бы я никуда уже не ушел из этого боя. Такие дела. Так вот... Нам важно, чтобы пикселит выпал. Регулируется это, это как? Вы берете и в день уничтожения блазера летите в разные стороны. Либо ставите в слоты разное оружие, либо наводите разное оружие. А можно, кстати, для именно этой самой цели закупить какого-нибудь бреда на коллекционных планетах и ставить его себе в слоты. Попробуйте рандомить таким образом. Рано или поздно вы добьетесь того, чтобы пикселит выпал. Но мало того, чтобы пикселит просто выпал, вам нужно его еще и подобрать. А сделать это можно только одним образом, если вы не уничтожили тех киллероидов, которые добивают блазера. Это так, чтобы пикселит упал прямо под ваш корабль, прямо под его середину. Только так киллероиды не смогут его сбить. И постепенно, опять же, равняя траектории и перебирая разные варианты движения, вы в конечном счете добьетесь того, чтобы пикселит упал ровно под ваш корабль. Если прям совсем не получается, попробуйте загрузиться за некоторое время до уничтожения блазера и попробовать как-то иначе. Возможно, это поможет. В итоге у меня заняло где-то часа полтора, чтобы пикселит этот упал и упал туда, куда мне нужно. То есть, смотрите. Вот он упал. И упал он ровно и именно под мой корабль. Я это уже знаю, потому что вот значок ладошки, видите, где находится? Рядом со штипом слева. Вот он именно здесь. Подбираем. Оля. И вот он. 86% пикселит, который мы можем использовать на нашем четвертом GTO. Отлично, вот пикселит выбит. И мы делаем следующее. Нам в центре рейнджеров нужно найти микромодуль Бруинг, потому что он генератору поля дает сразу плюс 8 единиц. Это очень жирно. То есть вот мы уже его вставили. И вместе с поляризатором собрали себе 99% защиты. Но дело в том, что мы не будем оставлять все это как есть. На корабле Тени Империи вот специально есть такой мостик. Включается, залазите сюда в трюм. И вот здесь есть панели рядом с энергией. Это капитанский мостик. Переключаем щиты в импульсный режим. Как помним, если мы прочитаем про импульсный режим, то с вероятностью... Равной своей мощности щит полностью поглощает урон от противника, а в остальных случаях снижает его наполовину. И работая в сочетании с поляризатором, щиты получают возможность отражать часть поглощенного урона обратно на противника. Что это означает по факту? Что по вам не просто нанесут единички, нет, по вам вообще ничего не нанесут с 99% вероятностью. Урон просто гасится. Следовательно, и поломки, и огонь резаков, и все остальное. То есть по вам выстрелили, допустим, из 99 из 100 резаков, и только поломочка от одного резака пришла, потому что урон от него прошел. А от остального оружия урон проходить вообще не будет. То есть можете с этим пикселитом практически забыть про те поломки, которые у вас случались от того, что по вам стреляли противники, больше их не будет. Вот такой вот замечательный пикселит. Но есть, конечно... Такой камешек в огороде, это то, что сейчас четвертый тех уровень, а чинить этот пиксерит можно только шестого. Поэтому нужно как можно раньше найти на него броинг, и как можно раньше найти на него поляризатор. И потом уже вылетать, и вот этот запас прочности броинга нашего пикселита потратить с умом. Теперь наша задача это прорваться в Каю и уничтожить Тирона, раз уж у нас получилось убить Блазера первым. Итак, что я для этого сделал? Я пришел сюда в эту систему Велес, я сюда разрядил маяков, потом оттащил киллероидов из Велеса в Альфарт в следующие 100 дней. Все такие улетают, а я довольный захватываю Велес и покупаю звездную карту. Ну, так вот, прикольненько довольно получилось все это сделать. Пикселит, правда, здесь был у меня без поляризатора на тот момент, поэтому от пикселита, как видите, отъехала уже половина прочности из-за этого боя. Но я полетел дальше, я полетел уже потом в систему Элга, и там уже были киллероиды на мое счастье. И тут же, как я улетел из Велеса, нагрянул огромнейший флот тираноидов, и Велес, естественно, отхватил. Но поскольку я сектора уже выкупил, 
Я прилетел в Элгу. Я ее тоже перехватил. И здесь уже прилетают доминаторы. Ну и опять же выкупил звездную карту. И далее остается только что-то освободить здесь. Но здесь киллероиды тоже есть, поэтому это будет несколько проще. Ну а вот и освобождена система Айрон. И во все тот же 13-й год я также отозвал киллероидов в одной из соседних систем. И просто пришел и освободил Айрон. Сел на планету и купил карту Кайо. Таким образом, сектор Кайо с Тироном был у меня во всей доступности. Тут я вижу, что открылась ЧД в системе КРА. Я в непонятках, а что это тут такое творится. Прыгаю в КРА назад и пытаюсь его защитить. К бою с Тироном я уже приготовился получше, поэтому, когда я прилетел в Гралгар, у меня уже все было готово для цепных реакций. То есть вот у меня здесь есть Пятерик, есть Пропорционар, который в нужный момент все решит. И также я с собой взял парочку турбогравиров. Выпитых с доминаторов, которые, впрочем, все еще нельзя чинить. Поэтому цепную реакцию нужно было делать именно что вот с умом. Тирон наложился под киллероидами гораздо послушнее и охотнее, нежели это делал Блазер, потому что генератор защиты, разумеется, намного меньше. И, соответственно, убить его проще. Здесь к Тирону прилетали подкрепления, а я уже выстрелил по синим, и в этот момент судьба моего корабля висела на волоске, потому что пикселит... Просто был на одном дыхании, которое выбит с блазера, и уже было довольно сложно здесь не убиться. Но, к счастью, я уже знал за счет предварительного сканирования, что у вот этого урганта довольно мало хп, поэтому у меня получается поджарить всех разом. То есть вот. Тирон уничтожен. И вся эта шобла, которая была вместе с ним. Это, к сожалению, не его мультирезонатор. Но его вещи все равно могут выпасть. Например, вот его ракетомет выпал. Как мы перебираем вещи, которые дропаются именно за счет цепной? Мы сохраняемся за ход, до которого сделали цепную реакцию. То есть не в том ходу, в котором мы ее делаем, а за ход до него именно. И либо летим немножко в другую сторону, либо пробуем наводить орудие на кого-то другого. И вот таким образом, потратив еще где-то часика-полтора на перебирание рандома, я летел там во всякие другие стороны, пытался другие орудия наводить, выцеплять других противников. Мне удалось таки выбить это. Имха 9000 с радиусом стрельбы 690, чтобы вы понимали. 690 это... Это вот. На таком расстоянии вы стреляете из Имха 9000. Можно только себе представить, какая это классная штука. Кстати, хорошая идея для того, чтобы вернуть себе рейнджерское звание, но и вообще в целом покупать программы, будет поселить пиратскую базу где-то в дальней части карты, подальше от родной системы. То есть где-нибудь, допустим, вот в Гралгаре, ну или где-нибудь в Зандуре. Чтобы пираты были как можно дальше и ничего толком у коалиции захватить не могли. Кстати, должен заметить, что после убийства Блазера зеленые начинают завереть и пытаться прорвать келлеровские заборы. Так что если увидите, что такое происходит... Попытайтесь его отремонтировать. Это вполне получится, просто он звереет почему-то вот именно первой волной, а потом это более-менее устаканивается. Что делать после уничтожения Тирона и Блазера, на ваше усмотрение? Вы можете попытаться либо подформить маяками, ну и подождать всякие тех прогрессы, уничтожать там массово доминаторов, если хотите что-то там сыграть на рекорд. Либо наоборот, если вас это не особо волнует, и вы хотите просто быстрее уничтожить боссов и, допустим, пройти пиратскую ветку, Тогда вот, пожалуйста. В пятнадцатом году мне удалось поймать Келлера, он объявился в родной системе. В принципе, можно было убить и в 14 но он что-то не хотел совсем появляться. В очень важный момент. Вам нужно до покупки Тени Империи найти вот такой корпус. В принципе, не обязательно даже быстрый, главное, чтобы был форсаж. 340 хп плюс-минус, чтобы был камуфляж штипа под келлерской маскировкой. Это крайне важно, потому что именно камуфляж Штипа имеет в ЧД наименьшую коллизию и зону, то есть по которой можно попасть. Мы напихиваем в этот Штип 5 торпедных аппаратов. Как вы спросите? А дело в том, что нужно найти самые такие паршивые, в принципе можно, это совершенно не важно. И в два из самых паршивых вставляем тюринг или жим, чтобы торпедные аппараты влезли. Также нам нужно, чтобы влез дроид младший и сканерный кэш. А все остальное, ненужное для полета, 
в этот момент снимаем. Ну, в принципе, как стандартно при любом исследовании ЧД. Итак, 5 торпедников. Но здесь совсем все не так просто. Дело в том, что до того, как я полез в этот бой, я успел уничтожить 40 противников и побывать примерно так 15 ЧД. Как оказалось, это было страшной ошибкой, делать так не стоило. Я покажу вам, что примерно вас ждет, если вы так сделаете, и попытайтесь сражаться там в реальном времени. А теперь правильный способ там сражаться. Скажем спасибо Дабу, что нас заспавнило лицом в стену. С самого начала боя жмем английскую кнопку P. Мы находимся на паузе. Итак, а если вы побывали в ЧД так 15, как я? Забудьте про ХП, его у вас нет, не предвидится, и в этом бою оно вообще вам никак не поможет. Два пропущенных выстрела из практически любого оружия, все, начиная ЧД сначала. Изо всех сил не допускайте выстрелов по себе вообще. Камуфляж типа, он позволяет минимизировать как раз ту зону, при попадании по которой корабль получит урон. Ну то есть его коллизию. Но даже с теми габаритами штипа в ЧД, все равно противники в ЧД, сволочи, очень меткие, крайне быстро будут стрелять на упреждение, очень точно, очень часто, и идти на таран. Так что даже один камуфляж типа тут вам никак не поможет. Тут нужна магия остановки времени. Забудьте, это уже не аркадный бой. Это будет пошаговый хоррор на выживание. И если случилось так, что хп вам откусили уже в начальной секунды боя, сразу перезагружайте чд и даже не тратьте свое время. Пройти это тогда вам поможет только три вещи. Огромное терпение, активная пауза, ну и прокрутка карты стрелочками. От выстрелов противников на паузе значительно меньше угрозы, потому что они хотя бы отслеживаются. И вы получаете некоторый запас времени, чтобы среагировать. Потому что и реагирует гораздо, гораздо быстрее. Что делаем? Три раза быстро нажимаем и отжимаем паузу. Так, чтобы игра в итоге на паузе осталась. Таким образом, пропускается три кадра. И за эти три кадра корабль проходит небольшое расстояние. И успевает предпринять какое-то действие. И среагировать на действия противников. Каждое из этих трех пропущенных кадров вам нужно перепроверять карту стрелочками чтобы посмотреть, куда какой противник переместился, откуда куда какой снаряд летит. И еще учтите, что при каждом выстреле, который вы услышали, нужно опять же ставиться на паузу и смотреть, откуда этот выстрел произошел. Но еще постоянно следите, есть ли кто-то впереди, есть ли кто-то позади, приготовился ли кто-то к стрельбе или тарану. Обязательно также следите за центром карты, следите за абсолютно всем. Пока вы не найдете источник снаряда, который вы услышали, даже не думайте двигаться дальше. Огромная опасность поймать какой-нибудь дезинтегратор с видео нам одновременно и переигрывать долгий-долгий бой сначала. Да, я, конечно, полностью согласен, прокрутка здесь реализована невыносимо отвратительно, просто отвратительно неудобно, но она и пауза — это то единственное, что здесь вам может помочь пройти этот бой и ничто другое. Если в себе уверены и приноровились, можете попытаться не входить по кадровый режим сразу, а просто мотать круги по внутренней части арены. Ну то есть вот между внешним краем и внутренним, не ближе и не дальше. За это время вы можете успеть выпустить 3-4 залпа торпед и выжить. На каждую попытку так будет уходить поменьше времени хотя бы. Но сделать это все, конечно, в реальном времени за несколько залпов торпед – и чтобы противники при этом корабль не уничтожили, это будет довольно сложно. Обязательно, всегда следите, где в данный момент находится и Квентер, и Келлер, и куда они движутся. Это крайне важно. Наиболее опасен на карте именно и Квентер, и Келлер. У них есть большая тяга к засадной тактике. 
У противников на карте три вида поведения. Это таран, преследование и засадная тактика, когда они где-то спрятались и никуда не движутся, ждут пока вы прилетите к ним сами. Они постоянно переключаются случайным образом между ними. Кроме того, Эквентер может очень быстро разгоняться и очень далеко выстрелить и зацепить вас с такой дистанции, с которой вы вообще этого не ждали. Если вы вот понимаете, что впереди вас ждет Эквентер и от этого никуда не деться, можно сделать вид, что вы летите прямо на него, он будет стараться мчаться, соответственно, в вашу сторону, и за некоторое время до встречи с ним попробуйте свернуть по дуге. Так он не попадет по вам из имха, но имейте в виду, что в догонку может вертикс полететь. Вообще любая близкая и внезапная встреча с Келлером и Квентером, она представляет здесь огромную опасность. Их нужно просто стараться бегать за километр и просто следить за каждым их выстрелом. А если с ними и встречаться близко, то только на выгодных для себя условиях, когда вам действительно есть куда уклониться, и вы понимаете, что действительно сможете это сделать. Еще очень опасны противники с дезинтеграторами и атомными визионами. Снаряд дезинтегратора, он крайне быстрый, а визион еще и чуть самонаводится, что для штипа просто смертельно. Очень опасные они, если пущены в спину или откуда-то спереди, или, скажем, под углом 45 градусов. Ну и очень опасны, конечно, имха и резак, поскольку летят они очень далеко и очень быстро. Насчет торпед. От торпед тоже нужно уворачиваться просто всегда, считайте, что ее шар по умолчанию всегда вражеский. Даже если вы выпустили кучу шаров торпед сами. Это будет гораздо лучше, чем обидно слиться под кельдерской торпедой. И от торпеды увернуться гораздо важнее, чем от тарана или даже от другого снаряда. От вертиксов довольно легко будет уклониться, но потоковые бластеры и волновые фазеры опасности серьезно не представляют. А вот что тут действительно опасно, так это с кем-то столкнуться. Потому что подпирание от противников, блокирование пути – это все смертельно опасно, и этого нужно избегать любыми возможными способами. И еще. Вы противников заложено свойство пытаться поджать вас к внешнему краю карты, если идет выбор между внутренним и внешним периметром. Поэтому летать по крайнему кольцу здесь это просто отвратительная идея, вас обязательно ждет с кем-то столкновение и ЧД придется переигрывать. Очень любит внезапно ворваться на близкую дистанцию и дать залп на упреждение из имха и вертикса. Вообще из центра могут врываться любые противники и давать невероятно точный залп с минимальной дистанции. С этим тоже нужно быть крайне внимательным. И вот у вас после огромного количества попыток и каким-то чудом получилось сделать так, что остался, допустим, только Келлер с Эквентором. Итак, какова стратегия в конце? Опять же, с особой тщательностью, со всем возможным вниманием уклоняйтесь от вертиксов на паузе. Они могут прилететь вообще без звукового сопровождения, поэтому только пауза, больше никак. А в какой-то момент, когда ничего не угрожает, отстреливайтесь сами. Эквентора с Келлером в конце боя всегда держите у себя на хвосте. Эквентор, опять же, за благо лучше вообще бегать за 10 километров, потому что его комбинация с дальнобойным имха и вертиксом в догонку, она очень опасна и может вам просто взять и заруинить часовое прохождение ЧД. После этого... Всех противников вам придется убивать снова. А это ужасно за дизморалит. И вот именно поэтому будьте готовы к вертиксу каждую секунду, каждый кадр. Но даже когда у вас с трудом получится Эквентера убить, не позволяйте себе расслабиться. Рано праздновать победу. Геллер все еще опасен. И все еще вас может уничтожить просто за секунду. То есть что я имею в виду? Не пытайтесь его преследовать, если он перешел в засадную тактику и околачивается где-то на другом конце арены. Просто позвольте лучше ему сидеть у вас на хвосте, и чтобы он сам начал вас преследовать. У вас получится от него убежать, если вы будете сохранять достойную дистанцию. Догнать, вернее как, перегнать он вас не сможет. Но вот двигаться с вашей скоростью он сможет. Вечно он опять же вас преследовать не будет, потому что рано или поздно за птичкой полетит. Там-то его и накроет все выпущенные вами торпедные шары. И он там наполучает гораздо, гораздо больше, чем отличится. Весь бой и даже этот участок его, все это делайте в том самом пропуске трех кадров, не иначе. Иначе, скорее всего, будете уничтожены. И что самое интересное, даже когда вы бой уже окончили и Келлер улетел к Лисанам, следите, чтобы перед выходом из ЧД вас не настиг какой-то торпедный шар на арене, 
потому что это вполне может быть опять же остаточный шар от Келлера, который вас просто сваншотит. Просто страшно представить, какие эмоции вы при этом тогда ощутите. Ну и выработав вот такую тактику, раз за разом, попытка за попыткой, мне удалось все-таки за три дня реального времени эту ЧД пройти. Я понял, что это реально, и с каждым разом получалось все лучше и лучше. Подшатывать Келлера перед Гипером нет никакого смысла, вам это мало поможет, потому что Келлер, даже если у него одно ХП в итоге останется, он восстановит 20% здоровья при залете в Гипер, даже если оставался в космосе с одним ХП. В Гипере он с одним ХП никогда не будет. Сами корабли поддержки не дадут вам Келлера выцелить и практически гарантированно уничтожат корабль с большой моделью за секунды. А даже если у вас Келлера торпедниками от Деканати получилось с таким количеством здоровья, то временное окно, когда поддержка при уничтожении слетается к Келлеру, слишком маленькая. Вас за это время просто, скорее всего, найдут и уничтожат, прежде чем вы скажете «А». Потому что выход там закрыть заборчиком, а пробить его торпедниками — это не то чтобы занятие быстрое. Ну и что ж, вот Келлер. 9 февраля 2015 года оказался уничтожен. Кстати, после того, как вы всех трех боссов убили, Доминаторы больше не предпринимают попыток нападать. Но, естественно, ЧД тоже не открывается. Есть, кстати, и альтернативный способ. Вы можете не убивать Келлера, или вообще босса в принципе, и освободить сектор в пользу пиратов. Там построится пиратская база, вы сдаете последнюю систему коалиции, коалиция оказывается уничтожена, и просто на пиратской базе Квестов больше не будет, вам просто будут продавать звания за деньги. В сумме для того, чтобы стать ханом, потребуется миллион триста тысяч кредитов. Ну, на все звания, то есть. После этого вам дадут карту в скрытые сектора, и вы уже будете бароном. То есть боссов для этого убивать не обязательно, но концовка сама тоже по себе будет не самая лучшая. Ну и что же, вот у вас игра будет и пройдена. То есть за 15-14 лет пройти 500% убив всех боссов будет вполне реально. За планетарные сражения мне так и не выдали нормальных наград, а вот артефакты за обычное задание на охрану я получал, и это был довольно-таки хороший источник. Ну что же, каковы итоги? 11 планетарок, 4 задания, 10 наград. Ну а на пиратскую ветку я здесь просто уже забил. И набрав при этом больше очков, чем за 45-летнюю партию на 200%. Так что вот вам хороший способ набрать себе ачивок в стиме. Каково мое впечатление про эту сложность оказалось в итоге? С одной стороны, геймплей, конечно, интересный. А с другой стороны, это гора сейва загрузок для создания себе каких-то выгодных условий, потому что по-другому здесь будет очень уныло играть и невыносимо. И с третьей стороны, это невыносимые черные дыры, в которых действительно нужно потратить на каждую где-то полчаса, а то и час, а то и полтора. На обычные черные дыры... А на Келлерскую три дня, если посещено ЧД много. Зачем так было сделано с ЧД? Это, на мой взгляд, очень странное решение, которое несколько отбивает охоту к игре на данной сложности. Так что ЧД и рандомизация на маяке вам все здесь несколько подпортит. Но это уже вопросы к тем, кто придумал такие модификаторы скорости и урона. Я надеюсь, гайд вам оказался полезным. Ну а если так, ставьте лайки, пишите комментарии. И говорите, что думаете о видео. Мне будет приятно. Я буду знать, куда стремиться, и видео смогут посмотреть больше зрителей. Если не подписаны на канал, подпишитесь. Ну а если подписаны, тогда поставьте колокольчик рядом со значком подписки, чтобы знать, что новые видео уже здесь. А также мне хочется поблагодарить Crazy Damos за заказ этого видео на сервере в Дискорде. Благодаря ему именно оно бы и появилось. Я вряд ли бы стал браться за него самостоятельно. А тут появилась мотивация. Так что и вы можете сделать то же самое, не забывайте. Сервер в Дискорде, группа ВКонтакте, все это там можно сделать.